ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് മനസ്സ് തുറക്കാനെത്തുകയാണ് മറ്റാരുമല്ല സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയിലും മാഷാണ് മാഷെ സ്വാഗതം മാഷ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വലിയ ദൗത്യമാണ് കേരളത്തെ ഒരു പ്രതിരോധ ജനതയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവഗണനകളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ യാത്ര വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഈ യാത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി യാത്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ ജാതികളെ പേര് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് സമാനതകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാറുക മാറ്റുക കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ഒരു നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തോട് എടുക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കർണാടകത്തിൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും കേരളത്തിന് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ജനങ്ങളോട് പറയുക ജനങ്ങളാണല്ലോ അവസാന വാക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാന വാക്ക് ജനങ്ങളാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അതിനാക്കം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കണം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കാണിക്കണം ഇതൊരു ഭാഗം വേറൊരു ഭാഗം വളരെ അപകടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് ആ നൂറാം വാർഷികം ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതേവരെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഒരു മുദ്രാവാക്കിയിരുന്നു ഇനി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനവും ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളടക്കവും വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത രൂപമായ ആ ആ ഒരു നാനാത്വത്തിൻ്റെ ഏകീകൃതമായ രീതിയെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് രാജ്യം പോകുന്നു പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അല്ലാതാവും ഈ ജാഥ സ്വാഭാവികമായും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ധനം കവർ തരാതിരിക്കുന്നത് പദ്ധതികൾ തരാതിരിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാത്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാഷുടെ തന്നെ പദമെടുത്ത് കടമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംശയിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിലാണ് അവർ പോകുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് അല്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടത് ബാക്കി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമൊന്നുമില്ല ഘടകക്ഷികൾ കൂടിയാലുമില്ല ഘടകക്ഷികൾ വന്നാലുമില്ല യഥാർത്ഥം സംഭവിക്കേണ്ടത് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു ബദലാവാൻ ആവില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസിനും അറിയാം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസ് എന്തെല്ലാം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വലിയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ധരിച്ച സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റാ കിട്ടി ഇപ്പോൾ അതും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെയും കാരണം അതിനുശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് നിരവധി ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഇനിയും ബി ജെ പിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് ഒരു ബദലാവാനാവില്ല മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന് ബദലാവാനാവണമെങ്കിൽ കോൺഗ്
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ശക്തിയായ എതിർത്ത മറുഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകയല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കോൺ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ട് ഏകോപിതമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് അതായത് ബി ജെ പിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പാർട്ടികളുമായി ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഒരൈക്യം രൂപപ്പെടുത്താനായാൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ആരാണ് ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഏത് മണ്ഡലമാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഒരു യൂണിറ്റ് സംസ്ഥാനമായിരിക്കും സംസ്ഥാനം ഒരു യൂണിറ്റായി എടുത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ മൊത്തം ബലാബലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയേതര വോട്ടുകളെ ഏകോപിതമാക്കി ഏതേത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഏതേത് മുന്നണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതേത് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് നൽകിയാൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവും എന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോയാൽ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിയെ അമ്പത് സീറ്റിൽ ഒതുക്കാനാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ അമ്പത് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം വാശി പിടിക്കുന്ന കാര്യം വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കാനാവും പക്ഷെ ഈ ദൗത്യമാർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി ബി ഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും കാരണം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്രമാത്രം നിർണായകമാണെന്ന് പാർട്ടി കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴിത് ഒരു പരിശോധന എന്ന രീതിയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആന്ധ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെലുങ്കാനയും ആന്ധ്രയും തെലുങ്കാനയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം സീറ്റ് വോട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് അവിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെലുങ്ക് ദേശവുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് യോജിച്ചാൽ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ടിനാണ് ഞങ്ങൾ തോക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന വോട്ട് കടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ വോട്ടെല്ലാം ഞാൻ കിട്ടിയാൽ ബി ജെ പി അവിടെ തോൽപ്പിക്കാനാവും ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഈ വോട്ട് ഛിന്ന ഭിന്നമാവരുത് ഈ ഒരു നിലപാട് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെലുങ്കാനയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് തന്നെയാണ് തെലുങ്കാന പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടിൻ്റെ വോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് തെലുങ്കാന നിൽക്കുകയാണ് കേരളം പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടായത് ത്രിപുരയിൽ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നത് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പേ നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളമൊന്നും ഇപ്പം പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആരാണ് ജയിക്കാമെന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനം വോട്ട് പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ മിഷണറി ത്രിപുരയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ത്രിപുരയുടെ നല്ല ഒരു ശ്രമമാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ സി പി ഐ എം ഇതിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വം അതായത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഏകോപനം അതാത് ജില്ലയിൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന പാർലമെൻറ്റ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ സീറ്റുകൾ കുറക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടലിന് തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ബി ജെ പി ഏതര വിഭാഗത്തെ യോജിപ്പിച്ച് അണിനിരത്തേണ്ട കാര്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് വിരു
ഇങ്ങനെ യു പി ഉണ്ട് യു പി വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബീഹാർ യു പി അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ത്രിപുരയിൽ 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 സാധ്യത രണ്ട് സീറ്റിലേ ഉള്ളൂ ത്രിപുരയിൽ ഒടി ഒടി ഒഡീഷ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒഡീഷ എന്താണ് ഒരുപാട് സീറ്റ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ വോട്ടുകൾ ഏകോപിതമായി വന്നാൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ വരിക സാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർഗീയ കലാപത്തിലേക്ക് പോവുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല അംബാനിയെ എങ്ങനെ ലോക മുതലാളിയാക്കാം അദാനിയെ എങ്ങനെ ലോക മുതലാളിയാക്കാം അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇവൻ്റെ ഇവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൈവിരലെണ്ണാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവർ കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ പശ്ചാത്തലവും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഹിന്ദു വർഗീയവാദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാരണം കേരളമാണ് ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതും കേരളമാണ് മാഷുടെ യാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സമാപിക്കുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മാഷ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയ സമയത്ത് മാഷ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പാർട്ടി ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായി പാർട്ടിയുടെ ശുദ്ധത ഉറപ്പ് വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് മാഷ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ മാഷ് തന്നെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മാഷയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നി അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കാരണം പലരും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മാഷിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് വ്യക്തിപരമായ പ്രതീക്ഷയോ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയോ എല്ലാ പ്രശ്നം പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചേർന്ന കൽക്കത്ത സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു രേഖ ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടിയെ ഫലപ്രദമായിട്ടൊരു തൊഴിലാളിവർഗ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി നിലനിർത്തി മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ചില ഏരിയകളിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആ മൂന്ന് ഏരിയകളിലും എങ്ങനെ പാർട്ടി മൂല്യങ്ങൾ പാർട്ടി സംഘടനാ രീതി ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണ തത്വം സംഘടനാപരമായ വിപുലീകരണം അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടത്താവളമായിട്ടാണ് ജനകീയ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കാണുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അല്ല വിശാലമായ വിശാലമായ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കൃഷിക്കാരുടെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ ശക്തിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെയും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിധി മൂന്നാം രണ്ടാം ടേമിലേക്ക് വന്ന സാഹചര്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ ഒരുപാടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോസിറ്റീവ് തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ മെറിറ്റോടു കൂടി ശരിയായ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റ് സംഘടനാ രീതി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനമായി കേരളത്തിലെ താഴെ മുതൽ മേലെ വരെ ഇന്ത്യയിൽ പി ബി മുതൽ താഴെ വരെ എല്ലാം ചേർന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഈ ദൗത്യം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനാകുക ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണമെന്നാണ്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു കുറ്റുവീഴ്ചയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴ് മാഷുടെ മുൻപിൽ വന്ന തെറ്റിദ്ധരുത്തൽ പ്രക്രിയ ഒരു പക്ഷേ പതിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കോയമ്പത്തൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സമയത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടക്ക് നടപ്പിലാക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മറ്റു പരിപാടികൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതിവ് പാർട്ടി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അത് നടന്നു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു അജണ്ടയായി മാത്രം എടുക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അത് വന്നു എൻ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയിലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയക്ക് തെറ്റിൻ്റെ പ്രവണതകൾ പ്രധാനമായി എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബൂഷ്വ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീർണത എന്താണ് എങ്ങനെയും പണം സ്വരൂപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മുതലാളിത്ത ആശയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ ആ ലാഭം ലാഭം കൂടുതൽ ലാഭം മാത്രമല്ല പണം സ്വരൂപിക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ആർത്തിയാണത് പിന്നെ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ആർത്തി ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടി കേഡർമാരിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും ഒക്കെ കടന്നു കയറും അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി തകർത്ത് ശരിപ്പെടുത്തലൊന്നുമല്ല പാർട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം തെറ്റിദ്ധരുത്തൽ പ്രക്രിയ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ അത് ഏതെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പോകണം അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകളെ മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആരെയും ഒഴിവാക്കാനോ ആരെയും തകർക്കാനോ ഉള്ളതല്ല പാർട്ടിയെ കറക്റ്റേഷനിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ പാർട്ടി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരുത്തൽ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതിന് അനുകൂലമാണ് പാർട്ടി നടിമുടി അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുകൂലമാണ് അനുകൂലമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും അതിന് അതിനെ ഒറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ച ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് യാത്ര മാഷ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലൈവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അർജുൻ ആയെങ്കിയും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും ഒക്കെ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഇല്ല ഇല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയുമില്ല ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെയും ഈ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ആ ആ കാര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ മതി ചില പ്രാദേശികമായ തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പോകും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയ കാര്യമാണ് തെറ്റായ പ്രവണതയുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അത് പുറത്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടബോധവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുക അത് എന്നോട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങളുണ്ട് അവർ പാർട്ടിക്കാരൊന്നുമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ അത് നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഉത്കണ്ഠി ഞങ്ങൾക്കില്ല പാർട്ടിക്കില്ല മാഷ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാഷ സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷം പാർട്ടിയെ ഒന്ന് മാഷയുടെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര നിലപാട് എന്നുള്ളത് പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളായിരിക്കണം എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ആ വേളയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ബോധപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ വന്നു പെട്ടിരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആയുർവേദ റിസോർട്ട് വിവാദം വന്നത് ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നതിന് പ്രശ്നമല്ല അത് നിരവധിയായ ആരോപണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏത് സംഭവമായാലും പാർട്ടി കാണുന്നത് പാർട്ടി കേഡർമാർക്കെതിരായിട്ട് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റ് വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ കടന്നാക്രമങ്ങളെ അത് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പാർട്ടി
പാർട്ടി പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും വാർത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി ആ വാർത്തയുടെ മേലെ ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ചയുടെ മേലെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ വാർത്ത ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ചർച്ച നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു അവരവസാനിപ്പിച്ചു അത്ര ഇതാണ് കൂടുതൽ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ അകത്ത് കൊട്ടിവലിക്കാൻ പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ മാഷാദിലെടുത്ത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പി ജയരാജൻ ഇതിൽ കൃത്യമായി പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ ആ യോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരു അന്വേഷണവും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത്ര ഇല്ല 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 ഒരു അന്വേഷണവും ഇപ്പം പാർട്ടിക്ക് തന്നെ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിരവധി മേഖലയിൽ പലതരത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടാവും പാർട്ടി പുറത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൃത്യമായിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ദോഷമാകുന്ന വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ഒരേ അച്ചിൽ നിരത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൂസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടിയുള്ളൂ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമൊക്കെ വെച്ച് പറയാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വയം വിമർശകരുമായിട്ട് തിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്ത ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല ജാഗ്രത പാർട്ടി സഖാക്കൾ മുഴുവൻ അത് മേലെ മുതൽ താഴെ വരെ കരുതേണ്ടതാണ് അതാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം ഈ നമ്മൾ മലപ്പുറം സമ്മേളനം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മാഷ അന്നും വളരെ സജീവമായി പാർട്ടിയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ വാർത്ത ചോർത്തലിൻ്റെ പേരിലൊരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പി കരുണാകരൻ കമ്മീഷൻ എ കെ ബാലൻ അംഗമായ നടപടി എടുത്തിരുന്നു അത്തരം ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പം നിലവിൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാർത്ത ചോർത്തലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അയ്യോ ഇനിയിപ്പം ഫോണോ പോകേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല മൂർത്തമായ കാര്യം രൂപപ്പെട്ട് പാർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പോകും മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ തെറ്റിദ്ധരത്തിൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പാർട്ടിക്ക് കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു ജില്ലയിലൊന്നാണ് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ശക്തിയുള്ള ജില്ല ഇത്തരത്തിൽ മോശം പ്രവണതകൾ ഒരു ഒരു തെരുവി യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തെരുവി യുദ്ധം ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ചില തെറ്റിദ്ധരത്തൽ പ്രക്രിയയുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നിലപാടെടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നടപടി വേണ്ടി വരും ആ നടപടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ അപകടം വരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ അതിൽ അത് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയും നമ്മളെ മുമ്പിലില്ല പോസിറ്റീവ് ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോറലേക്കും എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട ആലപ്പുഴ പാർട്ടി ഈ പറയുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ കുടഞ്ഞ് മാറ്റി നല്ല കരുത്തുറ്റ പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ശരിയായ പാർട്ടി ശരിയായ പാർട്ടിയായിട്ട് ആ പാർട്ടി മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഞങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നേയില്ല അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടേ കാണുന്നില്ല മാഷ ഈ വിവാദങ്ങൾ മാഷ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം സർക്കാരിനെ മറയാക്കിയാണ് നീങ്ങുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാരിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള മാഷ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണ് കാലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനോപകാരപ്രദമായ നിലപാടുകൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ തലത്തിൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വല
ഒന്നര ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന ഉറപ്പല്ലേ പുതിയ സംരംഭ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി റുപ്പയുടെ നിക്ഷേപവും വരുമല്ലോ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരായ ഒരു ഇടപെടലാണ് അത് കേവലമായ തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരു വരുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ മൂലധന നിക്ഷേപം വേറെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ജ്ഞാന സമൂഹം വേണമെന്നാണ് ജ്ഞാന സമൂഹം എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാട് ജ്ഞാന സമൂഹം അതാ അതാണ് നവ കേരള സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കേരളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലമാണ് വിജ്ഞാന സമൂഹം വിജ്ഞാന സമൂഹം മാത്രമല്ല വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമൂലധനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് മുതലാളിത്വത്തിൻ്റെ ലോകത്തിന്നേ വരെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെ വിജ്ഞാനം ഒരു മൂലധനമാക്കാം കേരളത്തിന് സാധ്യത അതാണ് പണം മൂലധന അല്ല കേരളത്തിന് സാധ്യത നോളേജ് നോളേജ് ആണ് ആ നോളേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂലധനം അത് ആയി മാറ്റി ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവും എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോട്ടത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ കഴിവുള്ള നല്ല ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടീം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ വേണ്ട ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നൂറ് കോടി അമ്പത് കോടി പത്ത് കോടി റുപ്പികൾക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ കേരളത്തിൽ അത് ഒരു വ്യവസായ ശൃംഖലയായി രൂപപ്പെടും വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ വരും ലേണിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലാണ് അത് വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടും മൂലധനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി കേരളത്തിലുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് മൂലധനാകുക ലോകത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ ജനതയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് പുതുക്കി പണിയണം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭവം ഈ മാനവ വിഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ നോളജ് ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ പാർട്ടി ഇത് പറയുന്നു സർക്കാർ ഇതിന് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള നയരേഖ അംഗീകരിക്കുന്നു വിപുലമായ പദ്ധതികൾ വരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സമയത്താണ് ആ പീസ് അടച്ചിട്ടിട്ട് കോറി മുതലാളിയുടെ പണം കൊണ്ട് ടൂറിന് പോകുന്ന സാഹചര്യം അതുപോലെ ഒരു വില്ലയാ പീസിൽ ഒരു കടലാസിന് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരൻ മിനിമം അവരുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് പൊതുവേ കേരളത്തിലെ ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം സജീവമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബം ഈ കേരളത്തിൽ അതിദരിദ്രരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ആ പ്രക്രിയ വളരെ വളരെ ജാഗ്രതയിലല്ലേ നടന്നത് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആണല്ലോ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുവതലമുറയെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തിയ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ രൂപ രൂപപ്പെടുത്തിയല്ലോ എത്ര വേഗമാണ് ചെയ്തത് ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കൊല്ലം വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തിരുത്തലുണ്ട് അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പുതിയ ജുഡീഷ്യറി പുതിയ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല ഇന്നുള്ള ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നവീകരിക്കണം അങ്ങനെ ന
പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയി വരുമ്പോൾ മാഷ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചുമതലകൾ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് വരികയാണ് ഇതിനെ മാഷ് എങ്ങനെയാണ് അപകൃതിക്കുന്നത് അതായത് അല്ല മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് തിരുത്തേണ്ട ചുമതലയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് നല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് പാർട്ടി പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിലപാടുകളും നയങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിനായാലും പാർട്ടിക്കായാലും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ സർക്കാരിനെതിരെ സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ച് കാലമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണ തുടർച്ച വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടിയേരി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാർട്ടി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം തന്നെയാണിത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു അത് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ എനിക്ക് വസ്തുത അറിയാം പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംശയം വ്യക്തത വരുത്താൻ നയപരമായാണ് നയപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക പക്ഷേ ദൈനംദിനം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന പ്രശ്നം പാർട്ടിയിൽ വരേണ്ടത് വരേണ്ട പ്രശ്നമില്ല നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ സി പി എം അതുപോലെ ഇടപെട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇന്ന നയം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപം പൊതുവെ വന്നത് പോലീസിനെതിരെയാണ് പോലീസിൻ്റെ നയം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോലീസ് പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പക്ഷേ പോലീസ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ നയം എല്ലാ കൃത്യമായി പലയിടത്തും നടപ്പിലാക്കുന്നത് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പരാതി വരുന്നു അത് തിരുത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ അകത്ത് ആ തുടർച്ചയാണ് ഞങ്ങളതിൻ്റെ അകത്ത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആകെ വിപ്ലവകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴെന്താ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ കാര്യത്തിലും എടുക്കുന്ന നയപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസിലായാലും ഏതിലായാലും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നടപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് സൈന്യം കേരളത്തിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുറ്റാന്വേഷണത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കേരള അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസ് നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംഡക്കിൽ ഒന്നാം റേഖ നേടിയ കുട്ടി പോലീസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഏറ്റവും മാക്സിമം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ അപ്പോൾ നല്ല അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കളാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരുണ്ട് പോലീസിലുള്ളത് അപ്പോൾ പോലീസ് ഒന്ന് നവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പോലീസ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില കെട്ടുപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകളുള്ള പോലീസും പോലീസിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരിയെ സഹായിക്കുക തെറ്റായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നെഗറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കുക പോസിറ്റീവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയാൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിമർശനവും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനാവും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുക അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതയെയും തിരുത്താനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുണ്ട് പിരിച്ചുപുട്ട ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസിനെ തന്നെ പിരിച്ചുപുട്ട അനുഭവം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായി ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് പിരിച്ചുവിടുകയാണ് തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ വെച്ച് കുറിപ്പിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും ഇല്ല വൈകിട്ടില്ല ഇത് കൃത്യസമയത്താണ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ നിലപാട് എടുത്താൽ കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എന്താ പറയുക അയ്യേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായിട്ട് നിലപാ
എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര 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 ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കെതിരായിട്ടും പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ടും പാർട്ടി നേതാവ് സഹ പിണറായിക്കെതിരായിട്ടും പിണറായിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ടും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ അവതാടിയിലുള്ള മുഴുവൻ അസ്ത്രവും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് നൽകിയത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ എല്ലാ പണിയും നടത്തിയതാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് ആരായിരിക്കണമെന്നും അതിൽ ഏത് ഐ എ എസ്കാരനാണെന്നും ഐ ഐ പി എസ് കാരനാണെന്നും എന്നിവരെ ചർച്ച നടത്തിയതാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഭരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയേക്കാളും കേരളത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാവൂ എന്നുള്ളത് അവർ മുമ്പ് നോക്കിയ പോലെ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് ഇനിയും അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും ഇന്ന് നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ നേരിടാനേ പോകുന്നില്ല ഇതിന് നേരിടേണ്ട കാര്യം നേരിടത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി വേണ്ടേ ഇല്ലാത്തത് പണ്ടേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഏജൻസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും കാര്യമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരത് കാണുന്നേയില്ല ഇതിലൊന്നും നേരിടുക നേരിടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം തന്നെ ആ മലയാള പദത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ പദം തന്നെ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചാണ് അത് ഫലപ്രദമാവില്ല അതൊന്നും ഫലപ്രദമാവില്ല ഒരു തരത്തിലും ഫലപ്രദമാവില്ല ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബവും അഴിമതി നടത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന ഒരു ആശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരിയായ പ്രതിച്ഛായ ഉള്ള ഒരാളെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ട് കരിവാരി തേക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കരിവാരി തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നവും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല പാർട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല മുന്നണിയെയും ബാധിക്കില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ബാധി ബാധിക്കില്ല പിണറായിയെയും ബാധിക്കില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പദ്ധതി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ പദ്ധതിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പാവങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതി ആകെയില്ല ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് സംഭാവന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ദുരന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ അത് ലൈഫ് വീണ്ടും തൊഴിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നേകാല ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല അത് വെറുതെ പറയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരിലായി പറയുന്നത് ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മൂന്നേകാല ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് അതിനെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വീട് കൊടുക്കും ഇനിയും തുടർച്ചയായിട്ട് കൊല്ലാ കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്ക് വീട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും വീട് എന്നുള്ള ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാനാവുള്ളൂ അതാണ് കാര്യം അത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഭരണ തുടർച്ചയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജോലികളാണ് കാരണം ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ വരും മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ മാഷ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എനിക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത്
വിഭാഗീയത ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഇടയ്ക്കൊരു പ്രചരണം വന്നത് ഇ പി ജയരാജൻ നിർ നിർജ്ജീവമാകുന്നു രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രചരണമായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാരണം ഗോവിന്ദം മാഷുമായിട്ട് അകന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ എന്തായാലും വസ്തുത ഞങ്ങളായിട്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു അകൽച്ചയും ഇല്ല ഇ പി ജയരാജനും ഞാനും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തനം കാലഘട്ടം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യം മുതൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ജയരാജനുമായിട്ട് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി കേഡറേക്കാളും കൂടുതൽ കാലം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവമുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാക്കളാണ് ഞങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇ പി സജീവമായി ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ചുമതല നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അത് സഹാ ജയരാജനാണല്ലോ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ചുമതല നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും അത് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ട് എനി മാഷ ഒറ്റ കാര്യം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഈ യാത്രയെ അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോതയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് സർക്കാർ വരുത്തേണ്ട തിരുത്തലുകൾ മാറ്റങ്ങൾ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത് അല്ല ഗവൺമെൻറ് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ തിരുത്തലുകൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളാണ് തിരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം പാർട്ടി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഓരോ ബ്രാഞ്ച് തലത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം പാർട്ടി നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് പക്ഷേ വലിയ ബഹളമില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പാർട്ടി നടത്തിയ ഒരു വലിയ എക്സൈസ് ആണ് ഒരു റിസർച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെ തിരുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ല അതിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് കണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നാല് കാര്യമാണ് ഒന്ന് വർഗീയതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പാടനെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി കേഡർമാരെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാ കയറിയ വീടുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവരുടെ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഓരോ ഓരോന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു വന്നതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി എന്ന രീതി തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ നല്ല മതിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിലയുണ്ടായി നല്ല നല്ല നിലയാണ് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായത് ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത യുദ്ധം മഷ് ആണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജാഥ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വീട് കയറി കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാഷിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ പ്രതീക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ജയിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതാണ് പ്രതീക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രമേ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജയിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടൊക്കെ സീറ്റിലേക്ക് കേരളത്തിൽ അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ ഇല്ലാതെ ഉള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ആദ്യം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച സി പി ഐ എം ആണ് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡല തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർക്കെല്ലാം
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി റുപ്യ കടമുള്ള ഒരു ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി അവരാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് മൂലധന നിക്ഷേപം കടം വാങ്ങിയായാലും നടത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലവസരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവർ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളയിൽ ഉദാഹരണം പറയാം കേരളയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശക്ക് കടം തരാം എന്ന് ജപ്പാൻ ബാങ്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് അടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വികസനത്തിന് ഈ കേരളത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനാവും ആ കടം വാങ്ങിയാൽ കേരളയിലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ കേരളയിലുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേരളയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച അപ്പം നടപ്പിലാക്കാം കാരണം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണല്ലോ അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പം നടപ്പിലാക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മഷ തന്നെ പറയാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറി മറിയുന്നതാണ് പുതിയ ഘടകക്ഷികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പം പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ വരുന്നോ വരുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പ്രധാനം രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വർഗീയതക്കെതിരായി മതനിരപേക്ഷതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തിയായ പോരാട്ടം രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ധ്രുവീകരണം വരും രാജ്യത്ത് ധ്രുവീകരണം വരും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തെയും ഇന്ത്യയെ തന്നെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഫാസ്റ്റാണ് ഈ ഫാസ്റ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് വരും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരൊക്കെ പങ്കാളികളാവുന്നു ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ പേർ വരും കൂടുതൽ പേര് വരും അത് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിലൊന്നും ആവണമെന്നില്ല ജനം വരും ജനങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ഏതായാലും മഷയുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വേളയിൽ അവസാനമായി പ്രേക്ഷകരോട് ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകരോട് മഷക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ജാതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തെ വലിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് തിരുത്തണം വർഗീയ നിലപാടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ധ്രുവീകരണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ കൈ കൈക്ക് കരുത്ത് പകരണം പിന്നെ ഈ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമേ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് ഒരു ബദലാണ് ആ ബദൽ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെയും യോജിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു അടിത്തറ ഈ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നം വെക്കുന്നത് താങ്ക് യു മാഷേ വളരെ സന്തോഷം മാഷയുടെ ആദ്യ അഭിമുഖം തന്നെ അനുവദത്തിൽ ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ പേരിലും നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിന്റെ പേരിലും